వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను రమా రావి మా అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు అయితే నేను అంటే వాడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్న సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెంసేపు వెయిట్ చేసి వాడిని తీసుకురావడానికి వెళ్తున్నాను మధ్యలో బ్యాంక్లో ఏదో పని చేసుకోవాలి చిన్న పని నాకు బ్యాంక్కి వెళ్ళటం రాదు బ్యాంక్ వచ్చు రాదా అంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళటం వచ్చు తర్వాత ఈ విత్డ్రాయల్ ఫామ్ మీద ఏం రాయాలి ఎప్పుడూ కన్ఫ్యూజనే ఎంతసేపు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాను ఏదో పొరపాటు రాస్తాను ఒకటి తీసేస్తాను ఇది సరిగా రాయలేదు అనుకుంటాను వాళ్ళు మేడం బి ఇదే లేదండి డేట్ అయ్యి లేదండి అమౌంట్ సరిగా రాయలేదండి ఇక్కడ రాయండి ఇక్కడ రాయండి అని మూడు నాలుగు చోట్ల టిక్కులు పెట్టి ఏదో చెప్తూ ఉంటారు ప్రతిసారి కొత్తగానే ఉంటుందండి బ్యాంక్కి వెళ్తే అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళకపోవటం వల్ల అని అనుకుంటాను నేను ఫోకస్ లేకపోవటం వల్ల అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే రెండు రెండు రకాలు కూడా ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్కి వెళ్ళటము కరెంట్ బిల్ కట్టడము లేదా టెలిఫోన్ బిల్లు కట్టడము మనకు కావాల్సిన పనులు మనమే చేసుకోవటము ఇవి కొంచెం కష్టసాధ్యమైన సంగతులుగా తోస్తుంటాయి అందరికీ కాదనుకోండి కొంతమందికి ఇందులో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నేను కూడా చదువుకున్నాను కదా మరి అయితే ఈ పనులు ఇలాంటి వాటికి డిపెండెన్సీ అంత మంచి పద్ధతి కాదటండి ఇండియాలో మామూలుగా భారతదేశంలో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతోటి సమానం ఆకాశంలో సగం అని ఇలాంటి మాటలు మనం వింటూనే ఉన్నాం మరి ఆకాశంలో సగం మనమైతే అందరూ చేయగలిగే పనులని మనం సులభంగా ఈజీగా తైలిగ్గా అంటే రోజువారీ పనుల లాగానే చేయలేకపోతున్నాము అంటే మనం వెనకబడిపోతున్నట్టే సో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏం ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది నేను సీరియస్లీ రోజు బ్యాంక్కి వెళ్ళి రోజు డబ్బులు ట్రై చేసి లేదా ఏదో ఒక చెక్ వేసి ఒక చెక్ తీసుకుని డీడీ తీసుకుని ఇలా ఏదైనా ట్రై చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను అయితే నేను ఈ విషయం డిస్కస్ చేస్తే ఇది కూడా ఒక వీడియో చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారనమాట సో ఎవరెవరికి బ్యాంక్కి వెళ్ళటం రాదు అంటే బ్యాంక్లో వ్యవహారాలు చూసుకోవటం రాదు లోన్ ఏదైనా అప్లై చేస్తే దానికి దాని మీకు కావాల్సిన కాగితాలు సబ్మిట్ చేయటము ఏమేం చేయాలి ఆ లిస్ట్ ప్రకారం పని చేయటం రాదు వీటన్నిటికీ మనము మగవాళ్ళ మీద అంటే ఇది లేడీస్ ప్రాబ్లమ్గా భావిస్తున్నాం మేము మగవాళ్ళ మీద తమ్ముళ్ళ మీద లేకపోతే అన్నయ్యల మీద కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే కొడుకుల మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం ఏదో వాడే తంటాలు పడతాడు ఆ బ్యాంక్కి ఈ బ్యాంక్కి బండి వేసుకుని తిరుగుతారు వాళ్ళ తంటాలు వాళ్ళు పడతారు సంతకాలు పెట్టమంటే పెట్టేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అని అనుకుంటాం కానీ ఇవే మనం చేయాల్సి వచ్చిన రోజున మనం చేయాల్సిన రోజు కూడా రావచ్చు కదా జీవితంలో కాబట్టి మనమే చేసుకుంటే కొన్ని పనులని కనీసం అంటే డిపెండెంట్గా లేకుండా ఈ వ్యవహారాలని మనమే దిగి కనుక చేసుకుంటే ఇది చాలా సులువైపోతుందండి జీవితం అమ్మో అని భయమే ఇది దాని పట్ల ఈ పనులన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేయగలిగే ఆడవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు రా మాకు వచ్చండి అని మెసేజ్ పెడతారు రేపొద్దున నేను ఒప్పుకుంటాను ఇవన్నీ వచ్చిన వాళ్ళు మా మిగిలిన వాళ్ళలాగా వంట చేసేయటము ఓ పిల్లాడికి నీళ్ళు పోసేయటము అలాంటివి చేయలేకపోతారు అవి ఇవి కూడా చేయగలిగే బంగారు కొండలు ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ చెయ్యలేని వాళ్ళు చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుందండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల దగ్గర మనము డిపెండెంట్స్గా ఉండం నా పని నేను చేసుకోగలను నన్ను బ్యాంక్ వరకు తీసుకెళ్తే తర్వాత నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పగలుగుతాం మనమే బళ్ళు డ్రైవ్ చేసి మనమే కార్లు డ్రైవ్ చేసి చేసుకునే వాళ్ళైతే ఇక ఇంకా మరీ మంచిది ఈ ఎందుకంటే ఫ్లైట్లు డ్రైవ్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే విమానాలు తోలేస్తున్న ఆడంగులు పోలంతమంది ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పైలట్లు లేడీ పైలట్స్ వాళ్ళంతా అవన్నీ చేసేస్తుంటే మనం ఎందుకు ఇక్కడ చచ్చుదద్దమ్మలాగా కూర్చుని ఉండాలి మనమేం దద్దమ్మలం కాం అన్ని పనులు మనకి తెలుసు మనం కూడా చేయగలము అని కనుక లోపల ఒక దృఢ నిశ్చయంతో కనుక ఉంటే ఇవన్నీ మనం చేసుకోగలుగుతాం ఆన్లైన్ బిల్ పేమెంట్ ఆన్లైన్లో కూడా ఇప్పుడు అన్ని కరెంటు బిల్లు కూడా ఆన్లైన్లో కట్టేసుకోవచ్చు వాటర్ బిల్ కట్టేసుకోవచ్చు ప్రతిదీ ఈ తే కట్టేసుకోగలిగిన బిల్ని మనకు రాలేదనుకోండి మనకు అర్థం కాలేదు ఫోన్లో అప్లికేషన్ కుదరలేదు ఏ పిల్లాడినో తమ్ముడిన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నువ్వు చేసేయి అని అనకుండా నేర్పించు నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పు అని ఒకటి రెండు సార్లు కనుక వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని నేర్చుకుంటే తర్వాత మనంతటా మనం ట్రై చేయొచ్చు మొదటి రోజున కొంచెం భయం భయంగా ఉంటుంది సరిగ్గా చేస్తామో చేయమో ఏదైనా చెడ గొడితే వీళ్ళందరూ నానా తిట్లు తిడతారేమో అని అనిపిస్తుంది కానీ ఒకసారి సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగామా మన బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా అయిపోతుంది చేసేయచ్చు తర్వాత కూడా కాబట్టి ఇలాంటివి చేయడానికి ట్రై చేయండి మా ఫ్రెండ్ ఒకరు చెప్పారు ఆవిడ ఆన్లైన్లో సామాన్లు కొనేసుకుంటారు ఎప్పుడు ఆన్లైన్ నుంచి ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది స్విగ్గీలో ఒక వంటలు బుక్ చేసేసుకుంటారట తర్వాత ఏమో ఆన్లైన్లో బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ బుక్ చేసేసుకుంటారు కానీ బిల్ పేమెంట్ రాదు కరెంట్ బిల్ ఎలా కట్టాలో తెలియదు ఎందుకు రాదు నువ్వు ఇవన్నీ కొనుక్కోగలిగినప్పుడు అది రాదా 
దీనికి కూడా బోల్డ్ అని ఉంటాయి కదా అంటే ముందు బుక్ చేయండి తర్వాత దీన్ని యాడ్ టు బ్యాక్ చేయండి ఆ తర్వాత మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వండి అని అంత వివరంగా ఇస్తున్నాడు ఎందుకు రాదు అంటుంది తను మరి వాటన్నిటికీ వివరంగా ఇచ్చినప్పుడు ఈ మిగిలిన యాప్స్ కూడా ఈ బిల్లులు కట్టుకునే యాప్ల వాళ్ళు కూడా వివరంగానే ఇస్తారు మనం గాబరా పడకుండా చదవాలి ప్రధానంగా ఈ పని మనమే చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశం మనకి గట్టిగా ఉండాలి డిపెండెంట్స్గా ఉండకండి ఏ ఏ పనులలో మనం డిపెండ్ అవ్వాలో అనేది వాటికి ఏదో లిస్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర ఈ పనులన్నీ వాళ్ళు చేయాల్సినవి మనం చేయాలి అని వాళ్ళ లిస్ట్ తగ్గించి మనం చేయాల్సిన లిస్ట్ని పెంచండి అయితే ఇప్పుడు దీని మీద ఇంకో పాయింట్ ఉందండి ఓయ్ మనం ఇల్లు అంతా మనమే చూసుకుంటూ ఈ బిల్లులు కట్టే ప్రోగ్రామ్ కూడా భర్తలకు అప్పచెప్పకుండా అవి కూడా మనమే చేసుకుంటే ఇక వాళ్ళకేం పని పాట ఉండదని అనుకోవద్దండి ఇలా అనుకోకూడదు ఎందుకంటే నేను ఈ పని ఆ పని కూడా చెయ్యగలను అని చూపించాలి మనం కొన్ చెప్తారు ఇట్లా అంటే అవన్నీ అవి కూడా నేనే చేస్తే ఎట్లా ఇంకా ఆయన ఏం చేస్తాడు నా నెత్తినెక్కి పిండి కొడతాడు అని ఇలాంటి డైలాగులు చెప్తుంటారు నెత్తినెక్కి పిండి ఏం కొట్టరు మీరు ఒకసారి ఇవన్నీ నేను కూడా చేయగలను అని చూపించారా అవతల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతారు ఈ పని కూడా నువ్వే చేసేసుకో అని వదిలిపెట్టి కొంచెం నెత్తి మీద వేస్తారు అనుకోండి ఒకటి రెండు పనులు ఇప్పుడు ఎలా మనం ఆ పని చేయగలుగుతామో అంతే సింపుల్గా నాకు అది కుదరదు నేను చేయలేను అని చెప్పగలుగుతాం అది ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం మనం మనం చెయ్యగలిగి ఉన్నప్పుడు నేను చెయ్యను అని చెప్పగలుగుతాం మనకి చేత కాదు అనుకోండి నేను చేయలేను అని చెప్పాల్సి వస్తుంది వెంటనే విధిగా మనం డిపెండెంట్స్గా మారిపోతాం వాళ్ళు నీ అవతల వాళ్ళు మనం విసుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు విసుక్కునే అవకాశం ఉండదు మనకు వచ్చు కాబట్టి కాబట్టి సాధికారత మహిళా సాధికారత అనే వర్డ్ భలే ఇంట్రెస్టింగ్గా కనపడుతుంది నాకు సాధికారత అంటే ఏంటంటే వచ్చి ఉండటం శాతొచ్చి ఉండటం చేయగలిగి ఉండటం మనకి ఈ మూడు కనుక మన దగ్గర ఉంటే మనం ఎప్పటికీ డిపెండెంట్స్గా ఉండము ఎప్పుడు ఆకాశంలో సగం ఖచ్చితంగా మనం ఉంటాం అందులోకి వెళ్ళాలంటే ముందు మీ బిల్లులు మీరు మీ మీ తాలూకు బ్యాంక్ వ్యవహారాలు సమస్తము మీరు చేయగలిగి ఉండే ప్రయత్నం చేసుకోండి మొదట్లో రాదండి నిజంగానే నాకు కూడా రాలేదు ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మీరు అసలు నమ్ముతారా చెక్ మీద నా పేరు పైన సైన్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా లేదు ఒక్కోసారి నా పేరు మీదే సైన్ చేసేసి తిట్లు తింటూ ఉండేదాన్ని ఇదివరకు నేను మెల్లిగా నేర్చుకున్నాను ఇంకా నేను నేర్చుకోవాల్సినవి చాలానే ఉన్నాయి మనుషులు దిత్య విద్యార్థులు కదండి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ప్రస్తుతానికి ఇది నేర్చుకోండి ఇది నేర్చుకుని ఆ మనకొచ్చు మనం చేయగలం అని అనిపించుకోండి దానివల్ల మీకు ధైర్యము కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతాయి జీవితం అట్రాక్టివ్గా కనపడుతుంది చేత వచ్చిన వాడికి ఉండే అట్రాక్షన్ చేతకాని వాడికి ఉండదండి ఎప్పుడు కాబట్టి వాడంటున్నాను వాడు కాదు అదనే చెప్తాను చేతకాని దానికి ఉండదు చేత అయిన వాళ్ళకే జీవితం మీద మంచి అట్రాక్షన్ ఏర్పడుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సుమన్ టీవీకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి